আচ্ছা কি হবে যদি অভ্র বিজয় আর গুগলের জিবোট এই তিনটা অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত কি ফিচারগুলা একটা মাত্র সফটওয়্যারের মধ্যে থাকে ওয়েল এক বাক্যে বলতে গেলে লাইফটা অনেক ইজি হয়ে যাবে আর এই উদ্দেশ্যেই দুই হাজার বিশ সাল থেকে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশান তৈরির কাজ করছি আর সেটার নাম দিয়েছি হচ্ছে কণ্ঠ কারণ এটা সর্বপ্রথম ফিচারটা ছিল হচ্ছে স্পিচ রেকগনেশন তো এটারই আজকে আমি আপনাদেরকে একটা প্রি রিলিজ ডেমো দেবো একদম র ফাইল থেকে রান করে আমি যদি রান করি ভিএস কোড থেকে তাহলে অ্যাপ্লিকেশান ওপেনিং অ্যান্ড ওপেন হয়ে গিয়েছে তো যেহেতু এটা একটা কিবোর্ড লে আউট সুতরাং আমি কিছু লিখে দেখাবো তাহলে হচ্ছে বাংলা যদি আমি সিলেক্ট করি তো এটা আমার নাম সাজেস্ট করলো কারণ এখানে নামটা সেভ করা আছে ওয়েল একটা জিনিস হয়তো আবার লক্ষ্য করেছেন সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু কন্টিনিউস ওয়ার্ড প্রেডিক্ট করে অর্থাৎ আমি যদি একটা ওয়ার্ড লিখতে চাই আবার ধরেন প্রধানমন্ত্রী লিখবো এখন পি আর ও ডি এইচ এ এন আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী লিখবো বাট আমার সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটা লেখার প্রয়োজন হয়নি আমি যদি প্রধান বা প্রধা লেখার সময় এটা কিন্তু আমাকে প্রধানমন্ত্রী সাজেস্ট করেছে অর্থাৎ আমি যদি এটার বানান না পারতাম তাহলে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে লিখে লেখাটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারতাম বাট দিস ইজ নট দ্য কেস উইথ অভ্র অভ্রতে আপনার হচ্ছে কন্টিনিউস ওয়ার্ড প্যারিট হয় না লেখাটা আপনার সম্পূর্ণ ওয়ার্ড টাইপ করার পর সেটা আপনাকে একটা ওয়ার্ড সাজেস্ট করে আবার আরেকটা কি আমি যদি বানানটা ভুল করি ধরেন প্রধানমন্ত্রী আমি লিখবো বাট এবার বানান ভুল যদি করি আমি পি আর ও টি এইচ এ এন প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় যদি অন্ত্রী দিই ও এন টি আর আই মন্ত্রী বা একটা দুইটা বানান যদি ভুল করি তারপরেও সেটা আমাকে একটা মোস্ট লাইকলি কারেক্ট ওয়ার্ডগুলো সাজেস্ট করবে যেমন এখানে প্রধানমন্ত্রী করেছে আবার অভ্রতে কিন্তু এমনটা হয় না যেমন পি আর ও টি এইচ এ এন ও এন টি আর আই কোনো ওয়ার্ড সাজেস্ট করছে না আবার আমি যদি ব্রাহ্মণ বাড়িয়া লিখতে চাই পি আর এ এইচ এম ও এন ব্রাহ্মণ বা রিয়া চলে এসেছে আবার ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড ওয়ার্ডগুলো যেমন হচ্ছে আমি যদি বাংলাদেশ লিখতে চাই বি এন জি এল এল এম টি ই এস এইচ তো বাংলাদেশ যদি আমি লিখতে চাই তাহলে এখানে আমার সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটাই টাইপ করতে হলো বাট যেহেতু এটা একটা ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড ওয়ার্ড যদি আমি চাই যে না এখানে আমি সম্পূর্ণ ওট লিখবো না আমি শুধু বিডি লিখেই বাংলাদেশ লেখাটা চলে আসবে আমি সেখান থেকে সিলেক্ট করে বাংলাদেশ লিখে ফেলবো আমি এমনটাও করতে পারবো অ্যাব্রিভিয়েশনও অ্যাড করতে পারবো যেমন এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে এডিটে যদি যাই তাহলে একটা উইন্ডো ওপেন হবে এখান থেকে আমি এখানে একটা ট্যাগ যোগ করতে পারবো আমি যদি ভাষা চেঞ্জ করি বি ডি ইন্টার অ্যান্ড সেভ তাহলে কি হবে পরবর্তীতে আমি শুধু বিডি লিখলেই এটা আমাকে বাংলাদেশ সাজেস্ট করবে ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করি বিডি বাংলাদেশ আমি যদি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও করতে চাই তাহলে পিআর ও টি এইচ এ এন প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় যদি আমি করতে চাই এডেড প্রধানমন্ত্রী আচ্ছা প্রধানমন্ত্রীতে অলরেডি আগে করেছিলাম আচ্ছা পিএম সেট করা তাহলে আমি যদি পিএম লিখি পিএম প্রধানমন্ত্রী এটা আমাকে সাজেস্ট করছে আবার ধরেন একটা ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে ডিকশনারিতে অ্যাড করা নেই যদিও বা এখানে চার লাখেরও বেশি ওয়ার্ড অ্যাড করা রয়েছে ডিকশনারিতে কিন্তু তারপরেও যদি কোনো মিসিং শব্দ থাকে যেটা আপনি যুক্ত করতে চান তাহলে ধরেন আমি একটা নাম যুক্ত করব যেমন এম এ এস এইচ ও আর এ এফ আই অর্থাৎ বাংলা বাংলাদেশে লিখলাম আমি লে আউট দিয়ে লেখার পর আমি যদি এটাকে সেভ করতে চাই রাইট বাটনে ক্লিক করব সেভ দেন একটা উইন্ডো ওপেন হবে এখানে আমি মাশরাফি বানানটা হচ্ছে বাংলাদেশে কনভার্ট করবে অ্যালগোরিদম দিয়ে তো তো এখানে খানিকটা একটু আপনার পছন্দ মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন মাশরাফি আমি যদি এখানে সেভ করতে চাই বাটনে ক্লিক করব অ্যান্ড পরবর্তীতে আমি যদি এস এইচ আর এ এফ আই মাশরাফি বানান আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারব আচ্ছা আবার আর একটা বিষয় ধরেন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা সুইচ করতে মনে নাই আপনি ধরেন কিছু একটা লিখলেন এ সি ই বি ডাবল ও কে ফেসবুক লেখাটা সম্পূর্ণ লেখার পর আপনি হঠাৎ করে মনে পড়লে মনে পড়লো যে আপনি এটা ইংলিশে লিখবেন বাংলায় না তো ল্যাঙ্গুয়েজটা সুইচ করা লাগবে না এখান থেকে আপনি যদি ফেসবুকের উপরে ক্লিক করেন এটা আপনার লেখাটা কমপ্লিট করে দেবে পরবর্তীতে আপনি চাইলে ল্যাঙ্গুয়েজটা সুইচ করে নিতে পারেন আচ্ছা আমি এতক্ষণ যেসব ফিচারের কথা উল্লেখ করেছি বাংলার ক্ষেত্রে সেই সমস্ত ফিচার কিন্তু ইংলিশেও রয়েছে যেমন আমি যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা সুইচ করি সুইচ করে কিছু ইংলিশে লিখতে চাই যেমন আছে মাই মাই নেইম ইস নাবেল মোস্তফা নাবেল মোস্তফা বাট আমি নাবেল মোস্তফা এফ লিখি না কীভাবে লিখি আমি দেখি এন এম সরি 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 
তাড়াহুড়া করছি এন এম স্পেস নাবিল মুস্তফা এখানে কিন্তু আরেক ধরনের অ্যাব্রেভিয়েশন রয়েছে আমি সেটা পরে উল্লেখ করছি বাট আমি আগে বলে নিই যে ইংলিশে কী কী ফিচার রয়েছে যেমন আমি আগে বললাম যে ইংলিশেও যদি আপনি কন্টিনিউস ওয়ার্ড প্রেডিকশান রয়েছে বা আপনি যদি বানান ভুল করেন যেমন অ্যাব্রেভিয়েশন বানানটা একটু কঠিন রয়েছে আমি যদি লিখতে চাই অ্যাভিয়েশন অ্যাভ্রেভিয়েশন বানানটা ভুল হয়েছে আচ্ছা অ্যাভ্রেভিয়েশন কারেক্ট ওয়ার্ডটা আমাকে সাজেস্ট করেছে বাট আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কুল ফিচার আমার মনে হয় আমরা যেমন জানি যে গুগল জি বোর্ডে গুগলের জি বোর্ডে আপনি যদি কোনো একটা ইমোজির নাম লেখেন সেটা আপনাকে একটা ইমোজি সাজেস্ট করে বা কোনো একটা ওয়ার্ড লিখলে সেই কন্টেক্ট অনুযায়ী ইমোজি সাজেস্ট করে ঠিক তেমনি আমি যদি এফ ইউ ডাবল এন ওয়াই পানি এটা আমাকে একটা ইমোজি সাজেস্ট করেছে বা আমি যদি ফায়ার এফ আই আর ই ফায়ার দেন সি এল ও ডাবলিউ এন ক্লাউন ইয়া এটা আমাকে ক্লাউন সাজেস্ট করেছে তো এখন এটা নামগুলো কোথা থেকে পাবেন আমি যদি দেখাই আগে অ্যাভ্রিভিয়েশনের কথাটা উল্লেখ করে নেই অ্যাভ্রিভিয়েশন যেমন হচ্ছে এন এম তারপরে আমি যদি স্পেস ক্লিক করি তাহলে এটা আমার নাম লিখে দিল তারপর হচ্ছে আই ডি কে তারপর যদি আমি স্পেস ক্লিক করি তাহলে আই ডোন্ট নো অর্থাৎ আই আই ডি কে স্ট্যান্ড ফর আই ডোন্ট নো এটা সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটাকে আমার জন্য কমপ্লিট করে দিল তারপর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আমি ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করি হাউ টু এইচ টি দেন স্পেস হাউ টু হাউ টু দেন হোয়ার এভার ইউ ওয়ান্ট টু ফাইভ তো এই ধরনের যে অ্যাভ্রেভিয়েশন যেখানে হচ্ছে অটো কমপ্লিট করে দেয় সেগুলো কিভাবে অ্যাড করবেন তো এর জন্য আপনাকে যেতে হবে হচ্ছে ওয়ার্ড ম্যানেজারে ওয়ার্ড ম্যানেজারে গিয়ে অ্যাভ্রেভিয়েশন ওপেন করা অ্যাভ্রেভিয়েশন ট্যাব পে ক্লিক করতে হবে বাই দ্য ওয়ে শুরুতে এখানেও থাকতে পারেন সেখান থেকে অ্যাভ্রেভিয়েশনে এসে আপনি যেমন আমি অনেকগুলো সেট করে নিয়েছি যে এ এস এ পি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এটা লিখলেই চলে আসবে বি আর বি বি আর আই প্যাক অনেকগুলো অ্যাড করা আছে আমি যদি একটা অ্যাড করে দেখাই আপনাদেরকে যেমন কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশ নিয়ে অ্যাড করেছিলাম যেমন বি ডি সরি ল্যাঙ্গুয়েজটা সুইচ করতে হবে বি ডি বি ডি অর্থাৎ এখানে অ্যাভ্রিভিয়েশন হবে হচ্ছে শর্টার ফর্মটা আর এখানে হবে ফুল ফর্ম পি এ এন জি এল এল টি ই এস এইচ বাংলাদেশ দেন আমি যদি এখানে সেভ করি সেভ করার পর এটাকে ক্লোজ করে দিয়ে এর পরবর্তীতে আমি যদি পি ডি লিখে স্পেস বাটনে ক্লিক করে এটা আমাকে বাংলাদেশ লিখে দিয়েছে বাট আই আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে আর একটা লক্ষ্য করেন সেটা পি ডি লিখলে কিন্তু এখানে আমাকে বাংলাদেশের পতাকার ইমোজিটা যদিও বা এখানে সাপোর্ট করে না ওয়ার্ড ম্যানেজারে অথবা ব্রাউজারে সাপোর্ট করবে সেই ইমোজিটা আমাকে সাজেস্ট করেছে সেটা একটা ছোট্ট কুল একটা থিং তো আপনি যা ইচ্ছা তাই সেট করে নিতে পারেন ওয়ার্ড ম্যানেজারে গিয়ে এমন না যে হচ্ছে এক লাইনেই হতে হবে বা একটা সেন্টেন্স হতে হবে আপনি বড় কোনো ওয়ার্ড অথবা ইউটিউব ডেসক্রিপশান যেমন আমি আগে সেট করে রাখতাম ওয়াইটি ডেস দিয়ে তো হ্যাঁ এখানে এটিএম অ্যাট দ্য মোমেন্ট এটিএম স্পেস অ্যাট দ্য মোমেন্ট অনেক আপনার সময় বাঁচিয়ে দেবে একটা জায়গায় কপি পেস্ট করার থেকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ফিচার সেটা হচ্ছে উল্লেখ করতে ভুলে গেছিলাম সেটা হচ্ছে ধরেন আমি একটা জিমেল আইডি লিখবো এন এ বি আই এল নাবিল এম ও এস ও আচ্ছা এটা সেভ করা আছে বাই দ্য ওয়ে আমি যদি চাই অন্যটা দিতে যেমন একটা জিমেল আইডি আমি সেভ করতে চাই যেমন হচ্ছে ডে মো আই ডি অ্যাট দ্য রেট জিএম এ আই এল জিমেল ডট কম ধরেন এটা একটা আইডি আমি এটা সেভ করতে চাবো তাহলে এখানে সেভ করে ফেললাম তো এর পরবর্তীতে আমি যখন এই ডেমো জিমেল আইডি লিখতে যাবো যেমন ডি ই এম ও ডেমো আইডি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম চলে আসবে সুতরাং আপনার সম্পূর্ণ ওয়াটার টাইপ করতে হবে না এভাবে আপনি অনেক ধরনের লিঙ্ক কিংবা আইডি সেভ করে রাখতে পারেন আচ্ছা এবার আপনাদেরকে একটা সুন্দর জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে ও এস কে অনস্ক্রিন কিবোর্ড তো অনস্ক্রিন কিবোর্ডটা হচ্ছে যেমনটা আপনারা অভ্রতেও দেখেছেন ক্লিক অ্যান্ড টাইপ করা যেতে পারে বাট এখানে কিছু অ্যাডভান্স ফিচার রয়েছে যেমনটা আমি সেটা যদি দেখাইতে চাই কতগুলো সিলেক্ট করে ডেলিভার করে আমি যদি কিছু লিখতে চাই কি লেখা যায় অঘটন ঘটন পরিয়সী যেটা কিনা বাংলা ভাষার দীর্ঘতম শব্দ হয়তো বা তো অ ঘ ট কুই ট এই যে চলে এসেছে আপনার সম্পূর্ণ ওয়ার্ডটাও লিখতে হবে না এখানে চলে এসেছে আপনি ক্লিক ক্লিক করলেই কমপ্লিট করে দেবে তো আবার অনেক কিছুই করা যায় আপনি ক্লিক অ্যান্ড টাইপ করতে পারেন খুব স্বাভাবিকভাবেই বাট এখানে কমপ্লিটেশন রয়েছে যেটা কিনা অভ্রতে নেই আর সংখ্যাও লেখা যেতে পারে দেন শুধু বাংলায় না আমি যদি দেখাই ইংলিশেও রয়েছে ইংলিশে একটা কমপ্লিট ও এস কে এটা যেমন যদি কোনো একটা ওয়ার্ড লিখতে চাই অ্যাকশন এখানেও কম্পিটিশন রয়েছে 
একটি আই ও এন অ্যাকশন দেন কোনো একটা বড় ওয়ার্ড ম্যাজমারাইজিং ম্যাজ মা রাইজিং বানান ভুল হিসাবে আমি জানি এগেইন আম নট এ স্পেলিং বি চ্যাম্পিয়ন তো এই যে সম্পূর্ণ আসল সামনেরটা ম্যাজমারাইজিং তো এখন এখানে কিবোর্ড শর্টকাটগুলো হচ্ছে কিন্তু ট্রিগার করা যায় যেমন হচ্ছে কন্ট্রোল এ দেন ব্যাক স্পেস ডিলেট করলো আমি যদি চাই উইন্ডোজ প্লাস আ উইন্ডোজ প্লাস আর এখানে ক্লিক করলো দেন হচ্ছে ইন্টার দেখি টেম্পোরারি ফাইলগুলো ডিলেট দিয়ে দেখাই কন্ট্রোল প্লাস এ শিফট প্লাস ডিলিট দেন এসে গেল ইয়াস ইন্টার প্রেস করলাম আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিলেট হয়ে যাবে তো এই কথা পয়েন্ট বাট এখানে আরেকটা বাট এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ফিচার সেটা হচ্ছে এই নিচে এখানে কি বাংলাদেশ লেখা আপনি যদি এই বাটনটা চেক দিয়ে রাখেন অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন স্পেস বারে হচ্ছে বাংলা লেখা চলে এসেছে যে তার মানে আপনি হচ্ছে বাংলিশে ক্লিক অ্যান্ড টাইপ করতে পারবেন অর্থাৎ কি যেমন আমি যদি দেখাই প্রধানমন্ত্রী পি আর ও ডি এইচ এ এন প্রধানমন্ত্রী চলে এসেছে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কত সহজ করে দেবে আপনার লেখাটা যেমন হচ্ছে এখানে বাংলায় প্রায় পঞ্চাশটা বাটন রয়েছে যেখানে আপনি ক্লিক খুঁজে খুঁজে ক্লিক অ্যান্ড টাইপ করতে হবে বাট এখানে ছাব্বিশটা দিয়ে আপনার কাজ চলে যাচ্ছে অর্থাৎ অর্ধে অর্ধেকেরও কম অলমোস্ট অর্ধেক ইয়াস অর্ধেক হ্যাঁ তো এখান থেকে আবার হচ্ছে ক্যারেক্টার রয়েছে স্পেশাল ক্যারেক্টার স্পেশাল ক্যারেক্টার অসংখ্য স্পেশাল ক্যারেক্টার প্রায় মনে নেই আমার মনে হয় বারোশোটার মতো স্ক্র্যাপ করেছিলাম এখানে কিছু রিসেন্টগুলো হচ্ছে আপনি ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজগুলো উপরে যুক্ত হয়ে থাকবে এই যে এখানে রিসেন্ট বারে যুক্ত হয়ে থাকবে তো আপনার বারবার খুঁজে খুঁজে বের করা লাগবে না দেন ইমোজি যেন এখানে ইমোজি দেওয়া আছে অসংখ্য ইমোজি আপনারা চাইলে হচ্ছে ইউজ করতে পারেন এখান থেকে এমন না যে সবকটা মনেই রাখতে হবে দেন হচ্ছে সেটিংস তো এটা হচ্ছে ওয়েসকে এটাই ছিল আর কোনো ফিচার আমার না ফিচারগুলো সব কটা মনে নেই আপনারা খুঁজে খুঁজে দেখবেন কারণ প্রায় আড়াই বছর এটা ডেভেলপ করেছি তো এই অসংখ্য ফিচার রয়েছে যেগুলো হয়তো বা আমার মনেও নেই এখান থেকে প্লে অ্যান্ড পজ করতে পারবেন যেন কিছু গানে শুনছিলাম গান ফাংশন বাটন এক্সেট্রা এক্সেট্রা তো এখান থেকে কন্ট্রোল এই ডেলাইট তো হ্যাঁ আপনার ক্লিক অ্যান্ড টাইপ করা লাগবে কেন আপনি যখন হচ্ছে স্পিচ রেকগনেশন ফিচার রয়েছে যেমন হচ্ছে আমি যদি চাইলে কিছু লিখতে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাসি হাটটি মাটিম টিম তারা মাঠে পারে ডিম তাদের খারা দুটো সিং তারা হাটটি মাটিম টিম ব্লা 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 আচ্ছা ব্লা ব্লা ব্লাও লিখে দিয়েছে আচ্ছা এখানে কিন্তু গুগলের স্পিচ রেকগনেশন এপিআইটা ব্যবহার করা হয়েছে তাই জিনিসটা অনেকটাই অ্যাকিউরেট হ্যাঁ শুরুর দিকে পাই টর্চ দিয়ে একটা অফলাইন স্পিচ রেকগনেশন বানিয়েছিলাম যেটা কিনা অনেক হ্যাভি এই জন্য ফিচারটা একটু ড্রপ আউট করতে হয় কিন্তু এখানে কিন্তু একটা ক্যাচ আছে যেমন আমি যদি দেখাই আপনি যদি সেটিংসে গিয়ে বাংলা আউটপুট অ্যাজ এ এন এস আইতে ক্লিক চেক দিয়ে রাখেন দেন কিছু একটা যদি আমি টাইপ করতে চাই যেমন হচ্ছে এ এন এস আইতে অর্থাৎ বিজয়ে যদি লিখতে চাই তাহলে এখানে এসে আমি কি করব একটা বিজয় ফন্ট কালপুরুষ এন এস আই সিলেক্ট করে আমি এখন কিছু লিখব স্পিচ রেকগনেশন করব ওই একই জিনিস বা আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ ওকে এ কথা পয়েন্ট এটা এটা কিন্তু ইউনিকোডে লেখা হয়নি এটা লেখা হয়েছে হচ্ছে বিজয়ে বিজয় যদি আমি আরও কিছু লিখে দিতে চাই হাটটি মাটিম টিম তারা মাঠে পারে ডিম তাদের খারা দুটো সিং তারা হাটটি মাটিম টিম আচ্ছা এটা কিন্তু লেখা হয়েছে হচ্ছে বিজয় কিভাবে আমি যদি ফন্টটা চেঞ্জ করি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন ফন্টটা হচ্ছে অন্যটাতে চেক করলে সম্পূর্ণ ইংলিশে লেখা যেটা কিনা কমপ্লিটলি বিজয় আর এটাই হচ্ছে ফিচার যেমনটা আপনি হ্যাঁ আপনি চাইলে লিখতেও পারেন আমি সিলেক্ট করে আবার যদি কালপুরুষ এনে চাইছে কালপুরুষ আউটপুট আচ্ছা কাল পুরুষ এন এস আই যদি সিলেক্ট করে আমি যদি কিছু লিখতে চাই আউটপুট অ্যাজ এ এন এস আই সেট করা অর্থাৎ আমি এখন যাই লিখব না কেন সেটা হচ্ছে বিজয় লেখা হবে সরি এন এ এম নাম নাবিল এম ও এস টি ও এফ এফ আবিল মুস্তফা 
আরেকটা বিষয় কি মানুষের গড় টাইপিং স্পিড চল্লিশ পঞ্চাশ শব্দের আশেপাশে হলেও এর মাধ্যমে আপনি একশোর উপরে এমনকি দুইশোর কাছাকাছি পর্যন্ত টাইপ করতে পারবেন অর্থাৎ এটা আপনার অনেক সময় বাঁচিয়ে দেবে আচ্ছা আবার এমনও না যে আপনাকে এনএসআই তে লিখতে হবে আপনি চাইলে ইউনিকোডে লিখে সেটাকে বিজয়তে কনভার্ট করতে পারবেন এখানে একটা ইন্টিগ্রেটেড কনভার্টারও রয়েছে যেমন আমি যদি দেখাই সেটিংসে গিয়ে ইউনিকোড ফ্রম বিজয় আচ্ছা কনভার্টার ওপেন করতে পারবেন আমি যদি কোনো লেখা কপি করি এই রুম থেকে প্রথম আলো আচ্ছা এখানে একটা সিলেক্ট করি একটা যে কোনো কপি করে আমি যদি এখানে পেস্ট করি পেস্ট করে কনভার্ট টু বিজয়ে কনভার্ট করব দেন কনভার্ট দেন যা লেখা হয় আউটপুট যেটা হবে সেটা হচ্ছে আসবে বিজয় আমি এখানে কপি করব কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল বি আঠারো বলে এটা হচ্ছে লেখা হয়ে গিয়েছে বিজয় আবার শুধুমাত্র ইউনিকোড থেকে বিজয় এনে আপনি বিজয় থেকে ইউনিকোডেও কনভার্ট করতে পারবেন এই জন্য এখানে দেখেন কোনো কোনো ধরনের ইয়া নাই ওটা কী বলে ওয়ার্নিং নেই যেমন অভ্রত একটা ফেমাস ওয়ার্নিং রয়েছে যে আর ইউ শিওর দ্যাট ইউ ওয়ান্ট কনভার্ট দ্যাট ওয়ারাবা কিন্তু এখানে নেই কারণ এখানে আপনি বিজয় থেকে ইউনিকোডে যেমন কনভার্ট করতে পারবেন ঠিক তেমনি ইউনিকোড থেকেও বিজয় কনভার্ট করতে পারবেন আচ্ছা তারপর আরও অসংখ্য ছোটোখাটো ফিচার রয়েছে যেগুলো হয়তো বা আমি বলে শেষ করতে পারবো না যেমন আমি যদি দেখাই সেটিংসে গিয়ে বাংলা আউটপুট অ্যাজ আপনি যদি বাংলা কিবোর্ড লেআউটটা যদি বিজয় বাংলিশের পরিবর্তে বিজয়ে সেট করেন তাহলে কি হবে বিজয়ের যে জগা খিচুড়ি কিবোর্ড লেআউট রয়েছে যে খুঁজে খুঁজে বের করতে হয় কিবোর্ডের সাথে এলোমেলো সেখানে আপনি টাইপ করেও বাংলা টাইপ করতে পারবেন অর্থাৎ এটার উদ্দেশ্য থাকবে যে অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে বিজয় এবং অভ্র এই দুইটা অ্যাপ্লিকেশানকে রিপ্লেস করার এই জন্য সেই দুটো অ্যাপ্লিকেশন সমস্ত ফিচার এখানে থাকবে হয়তো যেগুলো আছে তো আছেই কি ফিচারগুলো তো অলরেডি রয়েছে আর যেগুলো নেই সেগুলো হয়তো বা ভবিষ্যতে চলে আসবে অ্যান্ড দেন সেটিংসে গিয়ে হ্যাঁ ক্লিপ বোর্ড আপনি হচ্ছে ক্লিপ বোর্ড ট্র্যাক করতে পারবেন কিভাবে কারণ এটা দেওয়ার একমাত্র রিজন হচ্ছে এই অ্যাপ্লিকেশান বিভিন্ন ইন্টারনাল ডেটা আদান প্রদান করার জন্য ক্লিপ বোর্ড ইউজ করে তাই হয়তো বা আপনি উইন্ডোসের যে নেটিভ কিবোর্ড ম্যানেজার সরি ক্লিপ বোর্ড ম্যানেজার রয়েছে সেখানে হয়তো বা অবান্তর কিছু ডেটা কপি হতে দেখতে পারেন এই জন্য আপনি যদি এটা এখানে সেটিংসে গিয়ে ট্র্যাক ক্লিপ বোর্ড এটা যদি চেক দিয়ে রাখেন তাহলে এটা আপনার ক্লিপ বোর্ড কপ ট্র্যাক করতে থাকবে যখন আপনি নতুন কিছু কপি করবেন সেটা এখানে শো করবে আপনি এখান থেকে কপি করে নিতে পারবেন আমি চাইলে এখান থেকে কপি করে নিতে পারবো ঠিক আছে দেন ক্লোজ আপনি চাইলে পরবর্তীতে সেটা ইউজ করতে পারবেন বোঝা গেল আবার এটার সাথে একটা নোট প্যাডও রয়েছে বা নোট প্যাডের একটা আপডেটেড ভার্সান নাম হচ্ছে ডক প্যাড এখানে হচ্ছে যেহেতু এটা উপরেই থাকে সেহেতু এখান থেকে ক্লিক করে আপনি সহজেই নোট করে নিতে পারবেন এবং এটার সাথে আরও কিছু এক্সট্রা ফিচার যোগ করা আছে যেমন আপনি এখান থেকে ক্যারেক্টারে গিয়ে ফন্ট সিলেক্ট করতে পারবেন ইচ্ছা মতো যেটা কিনা আপনি সহজে করতে পারবেন না নোট প্যাডে বা ফন্টের সাইড সিলেক্ট সাইজ সিলেক্ট করতে পারবেন আবার এখানে হচ্ছে ইয়া ইমোজি সাপোর্ট করে যেমন আমি যদি কিছু লিখতে চাই এফ ওকে এটা উপরে মিনিমাইজ করে আচ্ছা এফ আই আর ই ফায়ার এম ও এন কে ই ওয়াই মাংখি আর ও সি কে ই থি রকেট ইয়া এক্সেট্রা এক্সেট্রা আচ্ছা আর হ্যাঁ এখানে যদি আপনি বাংলিশ কিবোর্ড লেআউটটা না জেনে থাকেন তাহলে সেটিংসে গিয়ে হেল্প দেন বাংলিশ লেআউট এটা একটা পিডিএফ ফাইল ওপেন করবে যেখানে হচ্ছে এই কিবোর্ড লেআউট ম্যাপটা ওপেন হয়ে যাবে তো এটা অভ্র থেকেই অনুপ্রাণিত বাট এখানে কিছু কাস্টমাইজেশন করা হয়েছে এদিক ওদিক চাইলে দেখে নিতে পারেন যদি না জেনে থাকেন খুব সহজ বাংলিশ লেআউটটা ও হ্যাঁ আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আপনি যদি চান যে ধরেন আপ আপনি লেআউটটা দেখে দেখে কিছু টাইপ করবেন তো টাইপ করার সময় আমি যদি এখানে ক্লিক করলাম ওটা চলে গেল যদি চান যে হচ্ছে যে কোনো একটা উইন্ডো যে কোনো একটা উইন্ডো সেটা এটা হতে পারেন অন্যটাও হতে পারে একটা উইন্ডোকে যদি সব সময় উপরে রাখতে চান সবার উপরে তাহলে সেই উইন্ডোটা অ্যাক্টিভ করে কন্ট্রোল প্লাস স্পেস বাটনে যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা সব সময় উপরে থাকবে তাহলে আপনি এখানে যে কোনো কিছু টাইপ করতে পারবেন এটা দেখে দেখে আর এখানে হচ্ছে ফন্টটা সিলেক্ট করা অন্য কিছু এই জন্য আবার যদি এটাকে সরাই দিতে চান তাহলে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল প্লাস স্পেস দেন এটা চলে যাবে দেন আর হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে উইন্স ইন্সপেক্ট নামে একটা ফিচার আর রয়েছে যেখানে আমি যদি দেখাতে চাই ফলো মাউস দেন 
একটা মাউসটাকে ফলো করবে মাউসের হচ্ছে কোঅর্ডিনেট এন্ড মাউসের নিচে যে কালার সেটা আরজিবি তে দেখাবে ধরুন আমি এখান থেকে একটা কালার চুজ করব সেটা হচ্ছে নীল কালার এটা চুজ করলাম এটা এখানে এসে আমি হচ্ছে কন্ট্রোলে স্পেস প্রেস করেছি এটা সাসপেন্ড করে দিয়েছে মাউস ফলোটাকে দেন আমি এখান থেকে হচ্ছে মাউসের কোঅর্ডিনেটটা কপি করতে পারি অথবা আরজিবি কালার কোডটা কপি করতে পারি কিংবা এখান থেকে জিনিসটাকে আরটু টুইক করে আমি হেক্সএমএল কালার কোডটা কপি করতে পারি তো যারা গ্রাফিক ডিজাইনার রয়েছে তাদের এই ফিচারটা অনেক কাজে দেবে দেন স্ক্রিনশট স্ক্রিনশট আচ্ছা এটা আপাতত উইন্ডোসের যে স্ক্রিনশট সেটাই ওপেন করে দেয় ওপেন করে এটা আপনি স্ন্যাপশট নিতে পারেন বাট ভবিষ্যতে এই এই জায়গায় হচ্ছে ও সি আর অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনেশন এই ফিচারটাও যুক্ত করা হবে তো অদূর ভবিষ্যতে আরও অসংখ্য ফিচার থাকবে অ্যান্ড আমি যদি সেটিংসে যাই সেটিংসে সেটিংসটা যেমন বর্তমান সময় আমি যদি কিছু টাইপ করি সেটা আমি যদি দেখাই নন্দময় এই মুহূর্তে আমি যদি কোনো একটা ওয়ার্ড সিলেক্ট করতে চাই তাহলে কিন্তু আমি ট্যাব প্রেস করে জিনিসটা সিলেক্ট করছি আপনি যদি চান হচ্ছে কিবোর্ডের অ্যারো বাটনে ক্লিক করে আপ ডাউন আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যারো বাটনে ক্লিক করেও সিলেক্ট করতে পারেন বাট আমি অ্যারো বাটনগুলো ডিসেবল করে রাখাটাই প্রেফার করি কারণ হচ্ছে ব্রাউজারে অ্যারো বাটন ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের ডিরেকশন দেওয়া যায় কিন্তু ওখানে ট্যাব বাটনে ইউজ করাটা একটু সুবিধাজনক তাই আপনি কি করতে হবে আপনার এটা নিজস্ব ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে ইয়াতে গিয়ে সেটিংসে গিয়ে অপশনটা ইনেবেল করে রাখতে পারেন অথবা বন্ধ করে রাখতে পারেন পাশাপাশি আপনি হচ্ছে চাইলে ফাংশন অনও করে রাখতে পারেন কি টু সিলেক্টে গিয়ে ট্যাব অ্যারো অ্যান্ড ফাংশন এতে কী হবে আমি যদি দেখাই এই যে এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের পাশে এক একটা নাম্বার থাকবে এই নাম্বার অনুযায়ী আপনি যদি চার নাম্বারটা সিলেক্ট করতে চান তাহলে হচ্ছে ফাংশন ফো বাটনে ক্লিক করতে পারেন দেন এখানে হচ্ছে ফাংশন এইট বাটনে ক্লিক করে এম হবে বোঝা গেছে হয়তো বা বোঝাতে পেরেছি আমি দেন আর অসংখ্য ফিচার রয়েছে যেমন হচ্ছে অটো ক্লোজ ব্র্যাকেট এটা যদি চেক দেওয়া থাকে তাহলে কি হবে আমি যদি ফার্স্ট ব্র্যাকেটে অর্থাৎ শিফট চেপে নাইনে প্রেস করি দেখছেন একেটা হচ্ছে একে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেটও দিয়ে দিয়েছে এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার পর এটা কার্সরটাকে এই দুটোর মাঝখানে দিয়ে এসেছে এটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট প্লাস সেকেন্ড ব্র্যাক থার্ড ব্র্যাকেট এটা এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট এটা ক্লোজ করে করে দেয় অটোমেটিক্যালি তো এর জন্য এই এটা চেক দিয়ে রাখতে হবে এটা অনেক কাজে দেবে দেন আপনি চ্যালেঞ্জ শো স্প্ল্যাশ স্ক্রিন এটা বন্ধ করে রাখতে পারেন বাট আমি আপনার রিকমেন্ড করবো যে এই ফাংশন কিটো সিলেক্টের ক্ষেত্রে ফাংশনটা না ইউজ করতে হয় এখানে এখানে লেখা উঠেছে হচ্ছে নট রিকমেন্ডেড কাজ আমি যদি ফাংশন সেভেনে ক্লিক করে যদি কিছু করতে চাই তাহলে দেখেন এটার ইন্টিগ্রেটার যে একটা ফাংশন সেটা অন হয়ে গিয়েছে প্রুফিং তো সব ক্ষেত্রে আমি সব অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ফাংশনগুলো কাজে দেবে না এই জন্য আমি এটা বন্ধ করে রাখাটাই প্রেফার করি দেন আপনি চাইলে হচ্ছে রিমেম্বারিং রিমেম্বার লাস্ট ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ার্ডস এক্ষেত্রে কি আপনি যদি কোনো একটা ওয়ার্ড লিখতে চান যেমন হচ্ছে বাংলায় লিখি স্বতন্তি আর ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হ্যাঁ স্বতন্ত্র বানান এটা বা যেমন আমি অলরেডি একটা ওয়ার্ড লিখেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী আমরা ওয়ার্ডটা আগে যেহেতু লিখেছি পি আর ও এই যে দেখেন পি আর ও লেখার সাথে সাথেই প্রধানমন্ত্রী আমাকে সাজেস্ট করছে কিন্তু অ্যালগ্রোদেমিক্যালি কিন্তু এটা সাজেস্ট করার কথা ছিল না কারণ প্রধানমন্ত্রী অনেক পরে ছিল বাট আমরা রিসেন্টলি যেহেতু ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ার্ডের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ডটা ছিল সেহেতু এটা আমাদেরকে আগে আগেই সাজেস্ট করছে এর জন্য অবশ্যই সেট এখানে রিমেম্বার লাস্ট হান্ড্রেড ওয়ার্ডস এটা চেক দিয়ে রাখতে পারেন প্লাস আরও অনেক জিনিস রয়েছে যেমন হচ্ছে আমি যদি ওয়ার্ড ম্যানেজারটাই দেখাই ওয়ার্ড ম্যানেজার এখানে এসে বাংলা লোড দ্য কমপ্লিট লিস্ট অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে যেমনটা বললাম যে চার লাখ প্লাস চার লাখ বিশ হাজারের মতো বোধ হয় হ্যাঁ চার লাখ বিশ হাজারের উপরে এতগুলো ওয়ার্ড এখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারেন যদি কোনো ওয়ার্ড মিসিং থাকে বা এখানেও অ্যাড করা যায় ওয়ার্ডগুলো তারপরে ইংলা ওয়ার্ড দেন ইংলিশ ওয়ার্ড রয়েছে ইংলিশ ওয়ার্ড কতগুলো দেখি এটা লোড হতে হালকা একটু টাইম নেয় কারণ অবশ্যই লাখের উপরে ওয়ার্ডস হ্যাঁ ওপেন হয়ে গিয়েছে এখান থেকেও সিলেক্ট করতে পারেন দেন সার্চ করতে পারেন যেমন হচ্ছে ইউ নাইথেড 
কিংডম ইউনাইটেড কিংডম দেন এখানে সার্চ ওয়ার্ড করে ওয়ার্ডগুলো সার্চ করে করে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজেশন করে নিতে পারেন আপনাদের দেন অ্যাভ্রেভিয়েশন তো রয়েছে এর কাস্টম এখানে হচ্ছে আইডিগুলো যুক্ত হয় দেন ক্লিপবোর্ড তো অলরেডি দেখিয়েছি যেমনটা বললাম আরও অনেক কাজ রয়েছে এখানে অনেকগুলো সম্পূর্ণ হয়েছে বাট এটা কী ভার্সান এটা কি এখন লঞ্চ করার জন্য প্রস্তুত আমি বলবো যে এটা এখন একটা গামা ভার্সান গামা ভার্সান কি আর এন ডির আন্ডারে রয়েছে অর্থাৎ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে রয়েছে তো এটার একটা বিটা ভার্সান আমি রিলিজ করব বা এটার সর্বপ্রথম স্টেবেল ভার্সানটা রিলিজ হইতে আমার এখন একটু টাইম লাগবে হয়তো বা পরীক্ষা চল সামনে পরীক্ষা আসতেছে হয়তো বা কিছুদিন কাজ করতে পারবো না বাট অদূর ভবিষ্যতে এটার একটা স্টেবেল ভার্সান আমি রিলিজ করবো বাট আপাতত একটা বিটা ভার্সানই কাজ চালাতে হবে হ্যাঁ তো অবশ্যই আমার গিট হাব থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন অ্যান্ড যদি কোনো ধরনের ইরর ধরা পড়ে অফকোর্স আমাকে নক করে জানাতে পারেন আমি হয়তো বা সাথে সাথে আচ্ছা যাই হোক আমি যদি কোনো ধরনের নতুন ভার্সান আপলোড দেয় বিটারই তাহলে আপনি কি করতে পারেন আপনি হচ্ছে নিয়মিত চেক দিন অলরেডি মানে যখন আপনি প্রোগ্রামটা রান করবেন সাথে সাথে এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি চেক করবে কোনো আপডেটের জন্য আর যদি নিজে নিজে ম্যানুয়ালি করতে চান তাহলে হচ্ছে ইয়াতে এসে সেটিংস সেটিংসে এসে অ্যাবাউট অ্যাবাউটে এসে হচ্ছে চেক ফর আপডেট এখানে চেক করে নিতে পারেন আপাতত লেটেস্ট ভার্সান এটা দেন এখানে রয়েছে হচ্ছে মুভ টু ট্রে আপনি ট্রেতে মুভ করতে পারেন এখান থেকে আবার উপরে নিতে পারেন দেন রিস্টার্ট আর কোনো ফিচার এটাই আপাতত এটাই 